Jeg vil her udlede formlerne for øh, modstanden i serie og i parallel. Jeg starter med at udlede formlen for to modstande i parallel. Den ene modstand har modstanden R1, og den anden har modstanden R2. Det er sådan, at spændingsfaldet over den ene modstand kalder vi R1, og spændingsfaldet over den anden modstand betegner vi U2. Og der gælder, at den samlede spændingsforskel den er givet ved U1 plus U2. Vi antager, at det er to ohmske modstande, vi har med at gøre. Dermed gælder, at U er lige med R gange I. Det betyder, at vi kan erstatte U med R gange I, og vi kan erstatte U1 med R gange I1, eller R1 gange I, og U2 med R2 gange I. Fordi vi har med en kobling at gøre, så er strømstyrken den samme overalt i kredsløbet. Det vi gerne vil frem til, det er, at den samlede modstand i kredsløbet er givet ved R1 plus R2. Der er vi næsten. Vi skal nemlig blot dividere med I på begge sider. Når vi gør det, så får vi R på den ene side. Og når vi nu har to led, så betyder det, at vi skal dividere begge led med I. Og dermed får man R1 plus R2. Og hermed er formlen for en kobling af to modstande udledt. Hvis vi har en parallel kobling af to modstande, så gælder der, at strømstyrken før og efter parallelkoblingen kunne man betegne I og strømstyrken i den ene gren I2 og i den anden gren I1. Der gælder da, at strømstyrken, den samlede strømstyrke før og efter er givet ved summen af strømstyrkerne i de to grene, og grene altså her i kredsløbet. Ohms lov, u er lige med r gange i, antages at gælde. Det betyder, at man kan skrive strømstyrken som u divideret med r. Desuden betegner vi den, det samlede spændingsfald over de to modstande med u. Vi har nu, at i er lige med i1 plus i2. I kan vi i stedet for at skrive som u over r. I1 kan vi skrive som u over r1, da spændingsfaldet over den ene modstand er u. Og tilsvarende kan vi skrive i2 som u divideret med r2, da spændingsfaldet over modstand i den anden gren ligeledes er u. Så skal vi dividere med u i på begge sider. Det gør man ved at sige u divideret med r gange u, så er vi divideret med u her. Og når man nu dividerer med u på den anden side, så kan man gøre det ved at dividere med u i hvert led. Så går uerne ud med hinanden, og der står en oppe i kælderen alle steder så man får 1 over r er lige med 1 over r1 plus 1 over r2. Og hermed har vi vist formlen for en parallelkobling af to modstande.